السلام علیکم میں ہوں مختار احمد ورچل یونیورسٹر گورنمنٹ آف پاکستان کے کورس آرگنائزیشن بہیویئر کے ساتھ اور آج ہم اپنا لیکچر نمبر 35 آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ہم کیا آج کل ڈسکس کر رہے ہیں ہیومن ریسورس کی پریکٹسز اور پالیسیز اور پروسیجرز جو کہ بہیویئر آسپیکٹ سے کے حوالے سے ان چیزوں کو پھر ہم ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں پچھلے لیکچر لیکچر نمبر 34 کے ریویو کے ساتھ تاکہ چیزیں لنک ہو جائیں اور آپ کو بات وہ دوبارہ اسی جگہ پہ آ جائیں جہاں ہم نے لاسٹ ٹائم کو چھوڑا تھا لاسٹ ٹائم وی اسٹارٹ ود دی جاب انالیسز اینڈ وی سیٹ دیٹ دیر آر تھری آؤٹ کمس آف دا جاب انالیسز جاب ڈسکرپشن جاب اسپیسیفکیشن اینڈ جاب ویلویشن اور پھر تھوڑا سا میں نے ان کو ٹچ دیا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہوتا کیا ہے جاب ڈسکرپشن میں آپ ڈسکرائب کرتے ہو کہ اس نے کیا کیا کرنا ہے اس جاب کے لیے کیا چیز ریکوائرمنٹ ہے یہ جاب کہاں پہ پرفارم ہوگی اور آرگنائزیشن اسٹرکچر آرگنائزیشن میں یہ کہاں فٹ ان ہوتی ہے یہ پرسن کس کو رسپانسبل ہوگا اور اس کے ساتھ اور کون کون سے لوگ کام کر رہے ہوں گے صحیح ہے اینڈ دین جاب اسپیسیفکیشن جس میں کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہوگی What are the minimum qualifications they are required to perform that particular job? Which si skills, which si abilities do you need? And then the last part was job evaluation. That was the worth of the job. What will be the compensation? How much salary will they give? So then we saw that in the changing environment, ke andar, how to adjust those things. Because now it is more teamwork thing. Now it is more technology involved. Now it is more toward e-organization and things are changing. So accordingly we have to change the job description. We might need to change the job specification and of course then worth will be changed. So this changing environment can there due to globalization, due to technology changes, these all things can be adjusted. اور آرگنائزیشن بہیویئر میں جو ہم پڑھ رہے تھے اتنے دنوں سے اسپیشلی آرگنائزیشن لیول پہ وہ چیزیں بھی افیکٹ کر رہی ہیں ہماری اس جاب انالیسس کے آؤٹ کمس کو اور فار دیٹ پرپز دا جاب انالیسس اٹ سیلف دین وی وینٹ ٹو سلیکشن پروسیس سلیکشن سے پہلے دیر واز این ادر ٹاپک وی سے ریکروٹمنٹ دیٹ ڈیولپنگ دا پول آف دا کینڈیڈیٹس اور اس کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ دو آسپیکٹس ہوتے ہیں اگین اگین بہیویئر آسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ لوگ کیوں اٹریکٹ ہو بیسیکلی اٹ از فار دا اٹریکشن ایڈ دیتے ہیں نیوز پیپر میں آتی ہے ٹی وی پہ دیتے ہو انٹرنیٹ پہ آج کل آ رہی ہیں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں آپ کی طرف آپ کے ادارے کی طرف کون لوگ پیپل ہو کوالیفائی پیپل ہو میٹ دی اسپیسیفکیشن ٹھیک ہے نا اس کے دو فول ہم نے کہا تھا کہ دو آبجیکٹیوز ہیں ایک تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا کہ وہ اپلائی کریں وہ لوگ جو کوالیفائی کرتے ہیں ان, ان لوگوں کو دور رکھنا جو کوالیفائی نہیں کرتے ان کو بتانا کہ یہ چاہیے بڑی کلیئر آپ کی ایڈورٹائزمنٹ ہونی چاہیے اور اس دوران میں نے پھر آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ سی ناؤ دا بہیویئر کیپنگ ان ویو دس وٹ ایور ویو لرن دا موٹیویشن آف دیز تھنگس ہاؤ کین وی میک اوور دس کمپین مور اٹریکٹیو سو دیٹ people should apply now we have to see at for what level of job we are asking what is the level of that job in particular environment or accordingly kon se log us job ke liye apply karenge unki kya priorities hongi unki kya motivation level hai kya cheeze unko motivate karengi kya cheeze unko motivate nahi karengi so if we we'll put those thing there the man we are putting those thing in the, in the, in the ad and the media تو پرابلٹی کے زیادہ لوگ اس کے لیے اپلائی کریں گے اور جب ریکروٹ کے بعد دین وی کیم ٹو سلیکشن پارٹ اینڈ وٹ از دا سلیکشن بیسیکلی پکنگ دا رائٹ پرسن وٹ از رائٹ ہیئر ہو از میچنگ ود دی ریکوائرمنٹ آف دی آرگنائزیشن اور اس میں بہت سارے اسٹیپس پر ہم نے دیکھے کہ مختلف کائنڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر انٹرویوز ہوتے ہیں اس کے بعد باقاعدہ اس کی میڈیکل دوسرے جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی کروائے جاتے ہیں ان کی ریفرنس کو چیک کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں بڑی امپارٹنٹ رول پلے کرتی ہیں 
पिकिंग द राइट पर्सन के लिए और फिर हमने थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया इंटरव्यूज को ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्या इंटरव्यू में हम बेस्ट पर्सन पिक कर सकते हैं क्या क्या बाइसनेस होती है क्या क्या मिस्टेक्स वी आर डूइंग इन द ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस और अगेन वी रिलेटेड दिस सेम थिंग टू द बेसिक बिहेवियर आस्पेक्ट द परसेप्शन द स्टीरो टाइपिंग थिंग्स द बिहेवियर आस्पेक्ट जो हमने देखे ठीक है उसके बाद फिर हमने कॉमन वही इंटरव्यू मिस्टेक देखे देन वी डिस्कस अबाउट द सोशलाइजेशन ऑफ द न्यू इंडक्शन थ्रू ओरिएंटेशन थ्रू सोशलाइजेशन प्रोसेस वाई टू मेक दम एक्लमेटाइज देयर टू प्रिपेयर दम so they should immediately become the part of the team rather than they should be doing the mistakes to us cheez ke usko socialization ya orientation training kehte hain usko bhi humne dekha aur fir humne training ki baat bhi ki kyun zaruri hai bhai isliye ki idaron ki organization ki bhi zarurat hai isliye ki person ki bhi zarurat hai aapke employees ki bhi zarurat hai not for today even for tomorrow too आज की जॉब के लिए भी जरूरी है और आगे वक्त के लिए भी उसको तैयार करने के लिए आपके दारे की भी लिए भी जरूरी है उस पर्सन के लिए भी जरूरी है टू कीप द मोटिवेटेड यू नीड टू गिव दम द अपॉर्चुनिटी आगे हम आगे आज देखेंगे कि कैरियर में कैसे ये चीजें हेल्पफुल होती हैं लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कैरियर टू वट इज कैरियर वट इज द कैरियर पाथ वो जो सारी पोजिशन आप होल्ड करते हैं ड्यूरिंग योर कैरियर इज योर कैरियर पाथ एच का रोल क्या है कैरियर डेवलपमेंट में एच आर इस डिपार्टमेंट इज प्लेंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कैरियर डेवलपमेंट ऑफ द पीपल और यहां भी देखिए वही बिहेवियर आस्पेक्ट कि मोटिवेशन फैक्टर्स अगर आपका कैरियर क्लियर नहीं है तो वट यूल डू बेसिकली यूल टेक दट जॉब और ऑर्गेनाइजेशन एज ए लॉन्चिंग पैड एंड यूल स्टार्ट लुकिंग फॉर सम अदर ऑप्शन वेर यू कैन हैव द गुड कैरियर पाथ तो ऑर्गेनाइजेशन ने इन चीजों को समझते हुए खुद ही आपके लिए कैरियर पाथ भी अच्छे बनाने शुरू कर दिए ताकि आपका भी फायदा हो और उस इदारे का भी फायदा हो गोल क्या है टू मैच इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स सो व्हाट काइंड ऑफ कैरियर पाथ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट वो इस तरह का कैरियर पाथ डेवलप करते हैं जिसमें दोनों का फायदा हो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा भी हो कि फ्यूचर डेवलपमेंट कैसे होनी है उनकी कौन कौन सी जगहों पर उनको लोग चाहिए होंगे एंड प्लस सेम टाइम फॉर दी एम्प्लाइज की उनका बेनिफिट भी उनको आपस में मैच किया जाए तो वो कैरियर पाथ दोनों के लिए बेहतर होगा और उसके लिए फिर टू आइडेंटिफाई कैरियर अपॉर्चुनिटी एंड रिक्वायरमेंट्स क्या क्या करना होगा इंस्टीट्यूशन को क्या करना होगा उस पर्सन को क्या करना होगा एंड देन गेज द इंप्लाइज पोटेंशियल टू जज कि हाउ मच पोटेंशियल दे हैव कैन दे गो इन दिस साइड और दे हैव द पोटेंशियल टू गो इन दिस साइड तो बाकायदा उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल बाकायदा उनकी जो इमीडिएट बॉस होते हैं उनके साथ मीटिंग करके ऑर्गेनाइजेशन का जो एचआर डिपार्टमेंट है दे डू काइंड ऑफ डेवलप द कैरियर इंडिविजुअल कैरियर पास टू बाई गेजिंग देयर पोटेंशियल एंड देन दे इंस्टीट्यूट द कैरियर डेवलपमेंट इनिशिएटिव बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्स बाई गेटिंग दैम ऑन जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग तो ये सारी चीजें लिंक होती हैं Let's talk about the responsibilities of the organizations in this career development. Organization has to clearly communicate the organization's goal and future strategies. Why this is important? Because then one can see himself or herself to where they are fitting in with the goals or future strategies of the organization, so that they should also decide where they want to head, where they want to reach. वो जितना भी वो क्लियर चीजें होंगी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी स्ट्रेटजीज गोल किस तरफ जा रही है फ्यूचर में उन्होंने क्या क्या चीजें करनी है ताकि दिन फिर आपके लोगों को भी आपके एम्प्लाइज को भी प्लानिंग में टाइम अपने चांस मिले उनको ये पता हो कि वो कहां पे फिट इन हो सकते हैं इफ दे कैन बी फिट इन दैट फ्यूचर स्ट्रैटेजीज और फ्यूचर गोल देन क्रिएटिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनाइजेशन की यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वट एवर गोल्स दे हैव वट एवर स्ट्रैटेजी दे हैव डिवेल्प दे शुड ऑल्सो प्रोवाइड नाउ देयर एम्प्लाइज ए क्लियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कि भाई आप अगर ये चीज कर लोगे अगर आप ये ट्रेनिंग ले लोगे 
आप अगर ये क्वालिफिकेशन इंप्रूव कर लोगे तो आपके लिए चांस है आगे जाने का ठीक है नॉट ओनली दिस दे शुड आल्सो हेल्प देयर एम्प्लाइज फाइनेंशियली ताकि उनको असेसेंस मिले मे बी लोन बेस पे हो मे बी उसकी जो कुछ इंसेंटिव बेस पे हो बट कीपिंग इन व्यू दैवी इन्वेस्टमेंट ऑन दो ट्रेनिंग थिंग्स दिस इज अगेन बिकमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि दे शुड असिस देयर एम्प्लाइज फाइनेंशियली कि वो अपने कैरियर के आगे जा सके एंड प्रोवाइडिंग द टाइम फॉर एम्प्लाइज टू लर्न ना सिर्फ फाइनेंशियल बट उनको चांस भी दें कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप छुट्टी जा सकते हो आप सीखना चाहते हैं शाम की शिफ्ट में कर लो गिव दम द अपॉर्चुनिटी सो प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ कैन दे डू दैट बाई क्लियरली डिफाइनिंग एंड शेयरिंग देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी विद इंप्लाइज उनके लिए एक डेफिनेट कैरियर पाथ बनाना अपॉर्चुनिटी उनको आगे बढ़ने की उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना ना सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस देना बना उनको अपॉर्चुनिटी भी देनी टाइम के हिसाब से कि वो एडजस्ट करके अपना साथ लर्निंग भी कर सकें सो so, क्या ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैरियर डेवलप हो आपका कैरियर तो आपका है सो ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो लाइंग ऑन योर साइड वो क्या है वट आर द एम्प्लाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्स्ट नो योर सेल्फ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मुझे मालूम हो मेरी क्या खामी है मेरे क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेसेस हैं तो डोंट यू थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू कवर अप और टू बेसिकली रेक्टिफाई दोज डेफिशियंसिस और जो मेरी स्ट्रेंथ है उनको कैपिटलाइज करना चाहिए मुझे तो सबसे पहला काम अपने आप को जानना है अपनी असेसमेंट करनी है ये एम्प्लाइज की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ आके रुक जाना एक जॉब मिल जानी और ऑफ कोर्स यू शुड बी हैप्पी बट डोंट टेक इट लाइक यूर दिस इज दिस इज दैट इट बिकॉज यू हैव टू मूव और उसके लिए फिर अपनी आपको समझना अपनी असेसमेंट इज द फर्स्ट थिंग एंड देन यू हैव टू मैनेज योर रेपुटेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इट ट्रेवल अच्छे काम करेंगे एक्सीलेंस परफॉर्मेंस देंगे ये चीज ना सिर्फ अदारे के अंदर रहेगी बाहर भी जाती और फिर आपकी रेपुटेशन के बेस पे पीपल गिव यू दप्शन दे गिव यू द अपॉर्चुनिटीज इवन यू टॉप मैनेजमेंट गिव यू द अपॉर्चुनिटी इफ यू हैव ए गुड रेपुटेशन गुड मीन वर्क रेपुटेशन की बात करें बिल्ड एंड मेंटेन द नेटवर्क अगेन इन दिस सहरा दैट इज नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट नोइंग गुड पीपल अराउंड यू बिल्ड करना मेंटेन करना अच्छा नेटवर्क आपको आगे बढ़ने के लिए कैरियर के अंदर बढ़ने के लिए जरूरी है कीप करंट अपने आप को अपडेट रखना चाहिए आज आप अच्छे हैं आज आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम कर लिया दैट कैन नॉट टेक यू लॉन्ग कल के लिए क्या आपने सीखा अपने आप को अपडेट रखना चाहिए वट एवर स्किल्स वट एवर टेक्नोलॉजी और वर्किंग ताकि कल के लिए भी तैयारी करें आप बैलेंस योर स्पेशलिटीज एंड जर्नलिस्ट कॉम्पिटेंसीज स्पेशलिटी इज गुड बट ऑफकोर्स यू शुड ऑल्सो हैव अदर थिंग्स टू यू शुड नो कि दुनिया में क्या हो रहा है जनरल चीजें भी मालूम होनी चाहिए आपको डॉक्यूमेंट योर अचीवमेंट्स नो वेर एवर एडमिनिस्ट्रेशन और टॉप मैनेजमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन दे आर डिसाइडिंग समथिंग अनलेस समथिंग इज डॉक्यूमेंटेड दे नो दे डोंट नो दैट यू हैव अचीव दैम क्योंकि टाइम के साथ साथ लोग भूलते भी जाते तो जो जो अचीवमेंट करते जाए उनको डॉक्यूमेंट करवाएं अपने सीवी पे रखें ताकि लोगों को मालूम हो कि आपने ये अचीव किया हुआ है एंड Keep your options open. I always say, कि if you want to survive in the market, you should have some alternatives all the time available to you. अब इसमें बहुत सारी चीजें contradict होती हैं Ownership of organization, commitment with the organization. If you are having other options, then it is. Don't you think it will be difficult to have that those concentration? But I'm not saying that you should sacrifice one thing at the cost of other. But remember, you should be ready for the contingency. You should have some contingency plan. Anything can happen. The technology on which you are working, it can be obsolete. Obsolete हो जाएगी. फिर क्या करोगे? ये जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं बंद हो जाता है. Do you have any other option in your hand? Do you ever thought कि क्या करना है? तो उसके लिए भी अपने option open रख के, उसके लिए भी अपने आप को तैयार रखना चाहिए ताकि आप अपने career path में आगे जाएँ. 
लेट्स टॉक अबाउट नाउ परफॉर्मेंस क्या ये भी समझ आ गई और जैसे मैंने आपसे कहा कि वही बिहेवियर आस्पेक्ट को मोटिवेशन है इसीलिए आप ऑर्गेनाइजेशन में आते हो अगर वहां पे क्लियर कैरियर पाथ है आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट कर रही है आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है आपको टाइम के हिसाब से चांस दे रही है कि आप आगे बढ़ो आपके लिए उन्होंने मैप जो बनाया हुआ उसमें आप फिट इन होते हो तो दे आर द पॉजिटिव साइन दे आर द इंसेंटिव दे आर द मोटिवेशन फैक्टर विच आर गोइंग टू इफेक्ट यूर परफॉर्मेंस बट सेम टाइम दे आर सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन यूर यूर साइड यू हैव टू फुलफिल दो थिंग टू तो ये सारी चीजें करने के बाद यस यूल बी एबल टू परफॉर्म वेल एंड वट इज परफॉर्मेंस एंड वाई डू वी केयर है परफॉर्मेंस इज द फंक्शन ऑफ वट अबिलिटी मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी अबिलिटी क्या है नॉलेज और स्किल मोटिवेशन क्या है हमने पढ़ा हुआ है अपॉर्चुनिटी इज चांस मिलना पहले तो शुरू हुआ परफॉर्मेंस को हमने कहा अबिलिटी और नॉलेज होना चाहिए फिर देखा नहीं इसके साथ मोटिवेशन भी होनी चाहिए फिर हमने देखा मोटिवेशन भी होती है अबिलिटी भी होती है कोई चांस न मिले तो फिर भी नहीं होता काम तो ऑल टूगेदर थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस इज द बॉटम लाइन एनी पर्सन एनी ऑर्गेनाइजेशन इफ दे आर परफॉर्मिंग वेल दे आर सक्सेसफुल इफ दे आर परफॉर्मिंग वेल दे आर सक्सेसफुल तो सक्सेस स्टोरी के लिए परफॉर्मेंस होना परफॉर्मेंस करना परफॉर्म करना जरूरी है और परफॉर्मेंस होने के लिए परफॉर्म करने के लिए चंद चीजें जरूरी हैं वो हैं आपकी एबिलिटीज आपका मोटिवेशन लेवल और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज इन सब चीजों को जब मिलाते हैं तो परफॉर्मेंस बनती है अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाती है क्या आपको हायर कर लिया गया बट दैट्स इट क्या मैंने किसी को हायर किया तो मैं खामोश हो जाऊं You have to see. There is a process. They call it performance appraisal. Performance measure करने के लिए वो क्यों जरूरी है कैसे की जाती है Let's talk about those things. So we were talking about the performance, and there is a method. We call it performance appraisal. You have to appraise the performance, and the objective of the performance appraisal is twofold. Objective of the performance appraisal are two. major objectives one evaluation yes you have to evaluate the performance na sirf performance evaluate kar rahe ho apne system ko bhi evaluate kar rahe ho na sirf apne system ko evaluate kar rahe ho apne selection process ko bhi evaluate kar rahe ho apni job analysis ko bhi evaluate kar rahe ho kya waqai is bande ko jo rakha tha wo ye performance de raha hai ki nahi de raha agar nahi de raha to something is wrong so second objective is developmental you might be needing something that is why you are not performing well आपको कुछ ट्रेनिंग की जरूरत हो सकती है आपके इक्विपमेंट में खराबी हो सकती है वहां पे स्ट्रेस हो सकती है सो मे डिफरेंट फैक्टर्स विच आर रिक्वायर फॉर द डेवलपमेंट तो दोनों चीजें साथ साथ चलते हुए आप परफॉर्मेंस अप्रेजर करते हो किसके लिए उस एम्प्लाइज के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ताकि दोनों का फायदा हो कैसे की जाती है कौन करता है मुख्तलिफ मैथड है मुख्तलिफ तरीके हैं सुपरवाइजर भी कर सकता है खुद अपनी असेसमेंट भी हो सकती है कस्टमर भी कर सकते हैं पेयर्स भी कर सकते हैं टीम असेसमेंट भी होती है सबॉर्डिनेट भी करते हैं और सारे मिलकर के लिए थ्री सिक्सटी डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजर कहते हैं वट वी आर इवेल्युएटिंग वट डू वी इवेल्युएट बिहेवियर टास्क आउटकम्स एंड ट्रेड्स द इंपॉर्टेंट थिंग इज वो शुड कीप दम सेपरेट बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम वी आर मिक्सिंग ट्रेड्स विद दास्क आउटकम्स As far as the organization is concerned, the task outcome is more important. Of course, trait also affect your personality, your behavior, and of course, ultimately, maybe outcomes too. But in organization point of view, say tasks, which are they are very important. Behavior is also, of course, very important, and the third traits are they are also very important. Is may be mistakes are there. That is the behavior aspect which we have studied. Remember that which we have studied in perception. स्टीरोटाइपिंग हलो इफेक्ट ये सारी चीजें पड़ी थी सी हाउ दे आर अफेक्टिंग यूर परफॉर्मेंस अप्रेजर सुपरवाइजर बाइस एज ए सेड दे आर डिफरेंट बिहेवियर आस्पेक्ट वो जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के शुरू के चैप्टर में हमने इंडिविजुअल्स में और ग्रुप की शक्ल में पढ़े कंप्लेक्स में पॉलिटिकल बिहेवियर की वजह से 
परसेप्शन की वजह से स्टीरोटाइपिंग की वजह से हालो इफेक्ट की वजह से वो सारी चीजें आपकी ना अब यहां पे जो परफॉर्मेंस अप्रेजर कर रहा है उस परफॉर्मेंस अप्रेजर प्रोसेस को इफेक्ट कर रही है कैसे फर्स्ट एग्जाम्पल केवन हेयर इज सुपरवाइजरी बायसनेस एंड बायसनेस कैन बी ड्यू टू एनी रीजन ड्यू टू कंफ्लिक्ट ड्यू टू सम काइंड ऑफ क्लिक्स पोलिटिकल बिहेवियर और वट एवर रीजन बट इज देयर खुदा वास्ते का वैर है क्या किया जा सकता सिमिलरली हालो इफेक्ट किसी एक एक्शन की वजह से किसी एक इवेंट की वजह से किसी एक ग्रुप के बिलोंग करने की वजह से यू आर राइटिंग इन डिफरेंट वे द बिहेवियर अप्रेजर यू आर डूइंग द डिफरेंट अप्रेजर ये भी बाइसनेस है सेंट्रल टेंडेंसी समटाइम पीपल दे टेक इट वेरी लीनियर और वो सबको गुड गुड करके दे देते हैं सबको बी ग्रेड दे दिया Now this is very dangerous, and this is not important. This is not good performance appraisal, because then you are discouraging those who are doing extraordinary work, and you are not putting any kind of pressure on those who are not doing anything. So then, how can you differentiate if you will give everybody okay? So this central tendency is also a biasness. What about leniency, lenient view? If you give everyone a grade, will they? आप तो खुश हो जाएंगे लेकिन सिस्टम में खराबी आ गई नाउ एवरी बॉडी फील दे आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एंड दैट इज नॉट गुड नो बॉडी इस इज नॉट पॉसिबल के 100 परसेंट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो स्टिल देर इज ए सम काइंड ऑफ वेरिएशन उसको कैसे आपने जज करना अनलेस यू विल पिक दो थिंग्स हाउ कैन यू मेक द बेंच मार्क हाउ कैन यू इंकरेज दो पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी or how can you push those people who are not up to the mark few other biasness the opposite of leniency strictness bahut zyada sakhti ye bhi theek nahi hai ye unko bhi discourage karti hai jo acha kaam kare unko to shayad koi fark na pade jo acha kaam nahi kare lekin zyada chances ye hain ki jo they are doing fair good enough or fair enough uh, work they might be discouraged yaar kya ho raha hai हम इतना काम भी करते हैं मेहनत भी करते हैं फिर कहा जाता है गलत हो सो डीमोटिवेशन हो जाएगी ये भी बायसनेस है रिसेंसी इफेक्ट अमूमन हमने देखा है कि अप्राइजल जो होती है वो गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेशली एनुअल बेस पे होती है कहीं क्वार्टरली बेस पे होती है कोई बायनुअली होती है कोई प्रोजेक्ट बेस पे होती है तो जिस दिन जब वेल्यूशन होने वाली होती है उन दिनों पर वो अच्छा काम हो जाए तो वेरी गुड पर्सन वेरी गुड परफॉर्मेंस अप्राइजल अगर कोई गलत हो जाए तो बैड रिपोर्ट तो ये भी फेयर नहीं है ठीक है दिस इज रिसेंसी इफेक्ट एंड समटाइम वी गिव द ओवरऑल रेटिंग सब जनरल एक कमेंट्स दे देते हैं वो भी क्लियर पिक्चर क्रिएट नहीं करती है डेट रिफ्लेक्ट दी बायसनेस एंड दैट इज वाई दिस परफॉर्मेंस सरप्राइज फेल वाई दे फेल बिकॉज मैनेजर लैक्स इंफॉर्मेशन लैक ऑफ अप्रेज स्किल्स जो अप्रेजल कर रहे हैं उसको पता ही नहीं क्या करना है अप्रेजल मैनेजर नॉट टेकिंग अप्रेजल सीरियसली यूर टेक जस्ट टेकिंग इट ए फॉर्मेलिटी अगेन वो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है जिसका जो उसका मकसद था टू वैल्यूएट एंड टू डेवलप मैनेजर नॉट प्रिपेयर एम्प्लाइज नॉट रिसीविंग ऑन गोइंग फीडबैक अगर अप्रेजल सिस्टम का फीडबैक नहीं है तो उसका मकसद फोल हो जाता जब मुझे कोई नहीं बताएगा कि भाई मैंने ये अच्छा काम किया ये नहीं किया इसमें यह गुंजाइश है हाउ कैन आई मेर एक्टिव आई माई सेल्फ अगर आपको नहीं बताया जाए कि आप ये असाइनमेंट ठीक कर रहे हो गलत कर रहे हो ये आपने इतने मार्क्स लिए इसमें कम लिए हैं तो किस तरह अगली दफा आप उसको बेहतर करोगे दैट इज आल्सो वन रीजन ड्यू टू विच दिस परफॉर्मेंस ऑफ रेजर फेयर मैनेजर नॉट बीइंग ऑनेस्ट और सिंसियर वही बायसनेस पर्सनल बायसनेस जो होती है दैट दे आर ऑल्सो वेरी डेंजरस इससे भी फेल हो जाती है इन इफेक्टिव डिस्कशन ऑफ द इम्प्लाइज डेवेलपमेंट अनकलियर लैंग्वेज इनसफिशियंट रिवार्ड पर परफॉर्मेंस ये सारी चीजें जो हैं उस चीज को और प्रॉब्लमेटिक बनाती हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजर का इफेक्ट होना चाहिए और यहां पे बहुत सारी चीजें देखें वही बिहेवियर एस्पेक्ट आ रहे हैं वही परसेप्शन वाली बात है वही पावर इन्फ्लुएंस वाली बात है वही रिवार्ड का कंट्रोल है वही कंफ्लिक्ट हैं वही इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है 
See how those basic things, they are now everywhere. And now we can understand these things better, I think. Because we know what are, what are those problems and why it is happening. How can we improve our performance appraisal? Number one, we have to emphasize on behavior rather than traits. Okay. We have to document performance behavior in a diary. You know, ki recently effect ho. Aap uske saath saath, jitne arse ke liye aap performance appraisal kar rahe ho, apne paas record karte jao koi cheez. Taake kisi basis pe aap uski performance appraisal kar rahe ho. Jis na aapki assignments ke marks lagte hain. Aapki discussion jitni kar rahe ho, uske points aapko milte hain. Aapke midterm exam ke separate marks milte hain. Aapke final exam ke separate marks milte hain. And all together then you are getting the semester results. तो इसी तरह अग्नेशर के अंदर जो मुख्तलि इवेंट्स हो रहे हैं कोई प्रोजेक्ट की बात करें मुख्तलि स्टेप्स हैं प्रोजेक्ट के हर एक को साथ साथ रिकॉर्ड करते जाए ताकि किसी किस्म की बायसनेस रिसेंसी इफेक्ट और एनी अदर इफेक्ट कैन क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर योर परफॉर्मेंस अप्रेजर सिस्टम एंड दैट इज वाई दे सजेस्ट यू शुड यूज मल्टीपल इवेल्युएटर्स एक पर्सन नहीं करे जब किसी एक को पता होता ना कि भाई मेरा इसका फेत मेरे हाथ में है तो वो एक्सप्लाइट कर अगेन दोज इन्फ्लुएंसिंग टैक्टिक्स किसी के पास कोई चीज आपको ले सकता है कोई दे सकता है उसके पास पावर आ गई जब पावर आ गई तो उसकी अगर उसकी बैड यूज करेंगे तो दिस विल बी डेंजरस फॉर पर्सन एंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू इसीलिए मल्टीपल एवेल्युएशन कराई जाती है ताकि अगर एक दो बाइसनेस भी हो वो क्लियर हो जाए लेट सी के वट इज द ट्रेंड वट आर द मैक्सिम पीपल सेंग अबाउट दिस पर्टिकुलर जॉब और पर्सन ट्रेन वैल्यूएटर्स लोगों को ट्रेन भी करना चाहिए कि कैसे वैल्यूएशन की जाती है किन किन चीजों को देखना है तो ना सिर्फ वैल्यूएटर्स को ट्रेन किया जाए बल्कि इंप्लाइज को भी पता होना चाहिए कि उनकी वैल्यूएशन क्या होगी क्योंकि वो जो परफॉर्मे होते हैं समटाइम इट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वो लैंग्वेज और वो डिपेंड करता है किस लेवल की बात करें ठीक है तो ये चीजें भी जरूरी हैं उस परफॉर्मेंस प्रेजर सिस्टम को अच्छा करने के लिए एंड प्रोवाइड एम्प्लाइज विद ड्यू प्रोसेस उसको चांस दें उसको टाइम दें उसे बताएं कि भाई ये प्रोजेक्ट आपको दे रहे हैं ये चीजें आपकी देखी जाएंगी तो ड्यू प्रोसेस जो है उसको फेयर चांस देना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोवाइड द परफॉर्मेंस फीडबैक बिकॉज द अल्टीमेट गोल इज वट यू वॉन्ट टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्सन एंड अल्टीमेटली परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तो हाउ कैन वी इंप्रूव द परफॉर्मेंस next part is the compensation and what is compensation by the way reward kya hai wo jo evaluation part job analysis ka tha na description specification and evaluation kya milega usko ye kaam karne ka aur kyun kare ye dekhiye ek pura model hai strategy model isko kehte hain you make strategies to get desired results aur wo desired results depend kar rahe hote hain kis pe ये जो दरमियान में साइकिल आप सर्कल देख रहे हैं आप जिसमें अट्रैक्ट सिलेक्ट डेवलप एंगेज और रिटेन वाली बात है उन इंप्लाइज की वजह से ठीक है ना और वो इंप्लाइज क्यों ये सारा कुछ कर देंगे अनलेस दे हैव सम मोटिव फॉर देम अनलेस दे हैव सम कैच फॉर देम एंड व्हाट इज दैट कैच द रिवार्ड सिस्टम वो रिवार्ड जो होगा वो उन लोगों को अट्रैक्ट भी करेगा डेवेल्प भी करेगा मोटिवेट भी करेगा रिटेन भी करेगा उस प्रोसेस के अंदर जहां पे से आप आउटपुट ले रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो अनलेस यू हैव प्रॉपर रिवार्ड सिस्टम बिकॉज नथिंग इज फ्री एंड इफ इट इज फ्री इट हैज नो वैल्यू सो कंपनसेशन डिसाइडिंग फॉर द प्रॉपर कंपनसेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपनसेशन को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपनसेशन भी कह सकते हैं डायरेक्ट में क्या है वेजेस सैलरी कमीशन बोनसेस गेन शेयरिंग इनडायरेक्ट मेथड में वोकेशन ब्रेक्स छुट्टियां जिसे कहते हैं इंश्योरेंस प्लान है सिक्योरिटी प्लान है और इंप्लाई सर्विसेज है तो ये कंप्लीट पैकेज की बात करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं कुछ लोग अगेन डिपेंड करता है विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं क्या उनकी नीड्स हैं इस वक्त तो उस बेस पे फिर वो पैकेज बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं उसके लिए आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल ऑफ दोज थिंग्स जनरली देखा जाता है मार्केट इस वक्त रेट क्या चल रहा है लिविंग एक्सपेंसेस क्या हैं डिमांड सप्लाई की रिलेशनशिप क्या है मुख्तलिफ मेथड यूज किए जाते हैं 
کو سروے کرنے کے لیے اور اکوٹی تھیوری مختلف تھیوریز کو یوز کرتے ہوئے دین پیپل آر آرگنائزیشن ڈیسائڈ واٹ کائنڈ آف کمپنسیشن سسٹم دے وانٹ ٹو ہیو فار دیر امپلائیز بیکاز دس از پلینگ ویری امپارٹنٹ رول دا پیوٹل رول اینڈ اٹ از دا بیسک موٹیویشن جس کے ارد وہ ساری چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں جس کے بیس پہ آپ کے پاس لوگ کام کر رہے ہو تو یہاں پہ مختلف سسٹم ہے اس کمپنسیشن کے بٹ امپارٹنٹ ون از پے فار پرفارمنس کہ آپ پرفارمنس بیس پہ اگر پے کرتے ہیں تو اس میں موٹیویشن رہتی ہے اگر ایک سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرتے ہیں تو دین اٹ سم ٹائم اٹ بیکم لتھار جی کہ اوکے ایوری باڈی از گیٹنگ دا سیم تھنگ اسپیشلی آج کے اس دور میں جہاں یو ہیو دا کمپیٹیٹو پریشر یو وانٹ ٹو کیپ یور امپلائیز ایٹ یور تھوز تو وہاں پہ پریشر بلڈ کر اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ ان کو پرفارمنس بیس پر پیمنٹ کرتے ہو ٹھیک ہے نا تاکہ ان کے اندر وہ تھرسٹ رہے کہ زیادہ کام کریں گے زیادہ بنے ریوارڈ ملے گا اچھا کام کریں گے اچھا ریوارڈ ملے گا تو وہ جو کرائٹیریاز ہیں وہ کیا ہیں واٹ ایور یو ڈوئنگ یو آر پروڈیوسنگ سم تھنگ آئی یو پرووائڈنگ دا سروسز اٹ ول ڈپینڈ آن دا کوالٹی آف دیٹ پروڈکٹ اور سروسز کیا کام کر رہے ہو اس کی کوالٹی کتنا کر رہے ہو کوانٹٹی بوتھ ہر امپارٹنٹ بٹ آف کورس دا فرسٹ تھنگ از دا کوالٹی میں ٹیچر ہوں اگر اچھا پڑھا رہا ہوں تو زیادہ ریوارڈ ملے گا اچھا زیادہ پڑھا رہا ہوں آف کورس اسے ملٹی پلائی ہوگا بٹ اگین دیر از اے لمٹ ٹائم لینس کتنا میں وہ اس میں وہ ایفیشنسی والی بات ہے اینڈ کاسٹ افیکٹیونیس نیڈ فار سپروائزر سپروین کیا مجھے اپنا کام کرنے کے لیے سپروویژن کی ضرورت ہے تو میرا ریوارڈ کم ہو جائے گا کیونکہ اب ان کے لیے ان کو سپروائزر کو بھی کچھ دینا ہے اف آئی کین ڈو اٹ انڈیپینڈنٹ پھر میرے لیے زیادہ ریوارڈ ہو سکتا ہے اینڈ انٹر پرسن امپیکٹ کیسا ہے تو یہ ساری چیزیں دس دے آر کائنڈ آف سم کائنڈ آف انڈیکیٹرز جس کے بیس پہ آپ پرفارمنس بیس پیمنٹ کرتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر اینڈ دیر از اے اسٹرانگ ریلیشن شپ بٹوین ریوارڈ ان دی آرگنائزیشن اینڈ فیو ایٹیچیوڈ آف دا امپلائیز لائک ٹرن اوور ایبسینٹزم اینڈ اٹینڈنس کیونکہ اگر آپ کو اچھا ریوارڈ مل رہا ہے آپ چھٹیاں بھی نہیں کرو گے آپ پوری کنسنٹریشن سے اپنا کام کرو گے اور کہیں اور جانے کا بھی نہیں سوچو گے بٹ اف یو تھنک یو آر ناٹ گیٹنگ گڈ ریوارڈ اگین یو کمپیئر ود ان آرگنائزیشن اینڈ آؤٹ سائڈ ایجوکیشن اکوٹی دیکھتے ہو نا کہ میرے جیسے باقی لوگوں کو کیا کام مل رہا ہے وہ میں کتنا پرفارم کر رہا ہوں تو مجھے کیا مل رہا ہے اور دوسرا کتنا پرفارم کر رہا ہے اس کو کیا مل رہا ہے اینڈ اف یو سیٹسفائی If the employees are satisfied, they are not going to go for new other jobs. They are not going to take leaves. They are not going to waste their time. But if it is other way around, so turnover will increase, absenteeism will increase, and people will not do so much concentration with the work. There will be fights, there will be frustration, کنفلکٹس بھی ہوں گے اور سی آل دوز تھنگ ریلیٹ دوز تھنگ دا موٹیویشن تھنگ دا اسکیئر ریسورسز تھنگ دی پرسیپشن تھنگ دا نیڈ بیسڈ تھیوری جو تھی یاد ہے آپ کو ان سب چیزوں کو آپ ریلیٹ کر کے اس چیز کو سمجھیں گے تو آپ کو چیز اور بہتر سمجھ آ جائے گی نو سی اگین لا آف افیکٹ اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی پازیٹو کوئی کام آپ جو کرتے ہیں اس کے کانسیکوینسز پازیٹو ہیں تو آپ اس کو ریپیٹ کرو گے اگر کوئی کام ایسا کرتے ہو جس کے کانسیکوینسز اچھے نہیں ہیں آپ وہ نہیں کرو گے دس از لا آف افیکٹ اسی کو آپ اپلائی کر سکتے ہو آرگنائزیشن کے اندر ری انفورسمنٹ تھیوری کے اندر اگر کوئی کام کرتے ہو اس کا ریوارڈ ملتا ہے آپ کو تو آپ وہ کام دوبارہ کرو گے اگر کوئی کام کرتے ہو اور اس کا ریوارڈ کم ہو جاتا ہے غلط کام کرنے سے یا برا کام کرنے سے دا کوالٹی از ناٹ گڈ تو ریوارڈ کم ہو جائے گا سو سیدھی پازیٹو اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ اسی سے لا آف افیکٹ سے پھر آرگنائزیشن کے اندر ایچ آر کے اندر دے میک ڈفرینٹ پالیسیز ایچ آر پالیسیز ٹو گیٹ دا ڈیزائر بیہیویئر جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ اگر محنت کرتے ہو اچھا ریزلٹ آتا ہے تو کیا ہوگا نیکسٹ ٹائم اچھا ریزلٹ لینے کے لیے یو ول ڈو ایکسٹرا ایفرٹ 
मेहनत नहीं करते तो रिजल्ट नहीं अच्छा आता इसका मतलब नेक्स्ट टाइम आप अच्छी अच्छी मेहनत करोगे ताकि रिजल्ट अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये जो बिहेवियर एस्पेक्ट्स हैं ये इसी वजह से पॉलिसीज बनाई जाती है डिफरेंट ताकि उनको अटैच किया जाए डिजायर बिहेवियर के मतलब रिमेंबर वेन वी डिस्क स्टार्टेड विद ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द इवेंट ऑफ दोज बिहेवियर बेसिकली एंड इन्फ्लुएंस दो थिंग सो दैट यू शुड गेट द डिजायर रिजल्ट तो वही चीज जो भी स्लाइड आपको दिखाई थी कि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसिस उसके साथ री इन्फोर्समेंट विद द रिवार्ड और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस टेक आउट द रिवार्ड तो बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए यही चीजें इस्तेमाल की जाती हैं कंपनसेशन में भी बाकी चीजों में भी रिसोर्सेस के लिए भी ताकि डिजायर बिहेवियर आप अपने एम्प्लाइज से ले सकें एंड अगेन पॉजिटिव डिजायर बिहेवियर की बात करें वट अबाउट यूनियंस यूनियन बेनिफिट्स क्या हाई वेजेस एंड बेनिफिट्स बिकॉज दे बार्गेन विद एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लुएंस वर्क रूल्स ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी डीलिंग विद द मैनेजमेंट दीज आर द बेसिक फंक्शन ऑफ यूनियन यूनियन आपके लिए बार्गेन करती है कुलेक्टिव आपके लिए बार्गेनिंग होती है क्योंकि इंडिविजुअली शायद सिक्योरिटी फील नहीं करते आप तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीधा अगेन द पावर इन्फ्लुएंस और पॉलिटिक्स ये चीजें इस शक्ल में भी आपको नजर आती हैं लेट्स टॉक अबाउट नाउ मैनेजिंग द डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट वॉज ऑल अबाउट अर्लियर अबाउट एच मैंने आपको एच के बेसिक एक्टिविटीज आपके साथ डिस्कस की अब देखिए कि किस तरह वो सारे बिहेवियर एस्पेक्ट्स, वो जो हमने मुख्तलिफ चीजें पढ़नी शुरू की वैल्यू सिस्टम से एटीट्यूड से वर्क एटीट्यूड जो एबसेंटिज्म, टर्नओवर ये कहां से वही बेस बना ना फिर हमने पर्सनालिटीज को डिस्कस किया मोटिवेशन को डिस्कस किया परसेप्शन को डिस्कस किया और उस बिहेवियर इंडिविजुअल बिहेवियर को फिर कलेक्टिव ग्रुप की शक्ल में टीम की शक्ल में देखा तो अब कीपिंग इन व्यू दोज थिंग ऑर्गेनाइजेशन डू मेक डिफरेंट पॉलिसीज इट इज अबाउट यूनियन मे बी इट इज फॉर द कॉम्पनसेशन फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द सिलेक्शन देर इज एप्लीकेशन ऑफ ऑल दोज थिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एवरी डे दे आर लर्निंग and then they are adjusting their policies and procedures especially hr policies we are not only reengineering the technical procedures we have to reengineer our hr activities and procedures too as the things are changing as the world is changing as the workplace is changing as the work design is changing because unless we'll do it we are not going to get the desired results to ye cheeze samajhne ke liye ye sare subject ka integration aapas mein bada zaruri hai wo integration ki wajah se phir wo picture zyada clear hoti hai agar aapne hr mujhse pehle padha tha to shayad wo cheeze us waqt itni clear nahi ho jitni ab organization behavior ki kuch basic cheeze padhne ke baad aapke liye clear ho gayi तो इस तरह हमने इस एच आर प्रैक्टिस को पार्ट को ओबी के साथ रिलेट करके आपके लिए आपके साथ डिस्कस किया मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा और बात अब लॉजिकल लगती होगी आपको लेट्स शिफ्ट अवर गेयर टू एन अदर सब्जेक्ट इसी चैप्टर में रॉबिन की बुक में उसने डायवर्सिटी को डिस्कस किया है थोड़ा सा टच किया उसको एंड यू नो वॉट इज डायवर्सिटी बाई बाई द वे having different type of people working together and those difference can be due to anything based on demographic characteristics based on religions based on education level age level whatever diversity can be due to geographical background due to psychological background lekin asal maqsad kya hai ki diversity hai honi chahiye पर क्यों होनी चाहिए वही इंडिविजुअल और जब ग्रुप का हमने डिसीजन मेकिंग को 
अगर याद हो आपने डिस्कस किया था तो क्या फायदे थे कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग में अंदर यू हैव द मोर ऑप्शन इफ यू हैव ए पीपल अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द सेम स्कूल फ्रॉम द सेम एरिया फ्रॉम द सेम कल्चर द चांसेस विल बी कि ऑफकोर्स दे आर गोइंग टू हैव डिफरेंट ऑप्शन बट सिमिलर टाइप ऑफ ऑप्शन इफ यू हैव ए ग्रुप मोर मोर डाइवर्स बैकग्राउंड people from different education institution people with different expertise people with different backgrounds now they are going to come up with more even more different options so giving you more chances for a better solution isi tarah koi bhi problem hai koi bhi issue hai jitni diverse workforce hogi aapke paas utna hi aapke liye behtar hai but again it has a cost too wo cost kya hai ki now you have people with different backgrounds With different cultures, different values, different norms, so managing them is becoming very difficult. अब जब वो मुख्तलिफ लोग इकट्ठे काम करेंगे तो उनकी perception different है जब perception different होगी तो एक ही चीज से वो different meaning निकालेंगे जब different meaning निकालेंगे तो आपस में conflicts भी हो सकते हैं politics भी हो सकती हैं non issues में भी घुस सकते हैं लोग and again you will be missing those efficiency and effectiveness part the focus might be shifting now you have to be at your toes again as a manager to keep those diverse force integrated diverse workforce i'm talking bahut sare issues isse generate hote hain diversity se ethical non ethical the culture background different hone ki wajah se the harassment things दी इसको बहुत सारी दफा हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन आज थोड़ा सा इसको डिफरेंट स्टाइल से मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये सारा कुछ बताने का मकसद था कि डायवर्सिटी क्या है रिमेंबर इसके फायदे ज्यादा हैं बट इसके साथ कास्ट भी है कुछ कुछ के साथ इश्यूज भी होते हैं हमें उन इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए और डायवर्सिटी को मैनेज करने का सबसे बेहतरीन तरीका कि एक दूसरे कल्चर को समझा जाए उन लोगों को एक दूसरे को समझा जाए कि उनकी क्या चीजें पुटिंग योर सेल्फ अनदर पर्सन शूज वाली बात उससे डायवर्सिटी को मैनेज करना और ज्यादा आसान हो जाता है तो लेट्स टॉक अबाउट मैनेजिंग डायवर्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क लाइफ कंफ्लिक्ट की बात करते हैं एक कंसेप्ट डिस्कस किया आपकी टेक्स्ट के अंदर रॉबिन्स ने यू हैव वर्क यू हैव पर्सनल लाइफ और देर इज ए कंफ्लिक्ट मोस्ट ऑफ टाइम इट हैपन के पीपल एट वर्क दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देर वर्क बिकॉज दे हैव प्रॉब्लम एट होम इसी तरह जब वो घर में होते हैं तो घर के इश्यूज को सेटल करने के बजाय वो अपने दफ्तर की परेशानियां घर में सोच रहे होते हैं एंड आपने भी सोचा होगा मैंने भी इसमें एक्सपीरियंस करता हूं आप नमाज पढ़ रहे होते हो तो सोच रहे होते कि यार कंप्यूटर तो ऑन रह गए वो बाजार से वो चीज लानी थी जब बाजार में होते हो या कंप्यूटर पर होते हो काम करे तो आप सोचे वो नमाज रह गई है आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जाम्पल साइमटेनियसली पीपल एट होम दे आर बिजी थिंकिंग अबाउट दियर ऑफिस तो क्या होता है अपनी लाइफ को हाउ होम लाइफ को पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं बच्चे आपको अटेंशन मांगते हैं बीबी आपसे अटेंशन मांगती है माँ बाप बहन भाई आपसे उनको भी टाइम चाहिए लेकिन क्योंकि आजकल जो कंपेटेटिव प्रेशर है हम पे जो ऑर्गेनाइजेशन डिमांडिंग मोर एंड मोर फ्रॉम पीपल और स्पेशली विद डाइवर्स वर्क फोर्स यू वॉन्ट टू बी एट हेड ऑफ अदर पीपल तो क्या हो रहा है कि यू आर कंफ्यूज इन टू डिफरेंट लाइफ वर्क लाइफ पर्सनल लाइफ को द आइडियल थिंग इज कीप दम सेपरेट वेन यू एट द वर्क हंड्रेड परसेंट एट द वर्क वेन यू एट द होम कीप योर ऑफिस द वर्क थिंग्स एट योर ऑफिस बट इन रियालिटी ऐसा होना मुश्किल है ना इंसान है तो ये चीजें भी हो रही हैं कैसे उनको एडजस्ट करना है वर्क लाइफ एडजस्टमेंट के लिए कुछ इनिशिएटिव आपकी टैक्स के अंदर है वही मैंने रॉबिन की बुक से उसको स्कैन करके आपके लिए याद आया कुछ चीजें मैं आपके साथ जस्ट टच करूंगा लाइक टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजीज बच्चे स्कूल सुबह स्कूल को छोड़ने हैं तो यू कैन नॉट रीच एट सेवन इन द ऑफिस ओके ये रियलिटी है पर्सनल लाइफ की चीज है ऑर्गेनाइजेशन को इसको समझना चाहिए तो दे हैव कम अप विद ए फ्लेक्स टाइम वर्किंग आवर कि अच्छा आप लेट आ जाओ फिर लेट चले जाना 
another parent, another person might have something to do at the late. Okay, you should come early then. So flex timing ko us jo diversity, jo different issues hain work or uh, life ke usko khatam karne ke liye strategy Agnesh ne kya banai ke flex time kar liya. Chale, Mia bhi bhi dono doctor hain. Chote chote bache hain. Pakistan mein babysitting ka bhi itna concept nahi hai. What should do? Do the job sharing. Koi responsibility hai. Parent ko sambalna hai. Khuda na khasta koi bimar hai. चले आधा टाइम आप जॉब कर लो आधा टाइम दूसरा जॉब कर लेगा तो इट इज आल्सो हैपनिंग देन ऑफ कोर्स पार्ट टाइम वर्क तो ये مختلف स्ट्रेटजीज अडॉप्ट किया ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को सेपरेट रखते हुए आपस में ऑफ कोर्स ओवरलैप भी हो रहा है लेकिन उसको फैसिलिटेट करने के लिए सिमिलरली टेली कम्यूटिंग यू कैन नॉट कम एंड सिट इन द ऑर्गेनाइजेशन ओके सिट एट योर होम वर्क देयर ठीक है and so on, information based strategies, web based technologies are going. Elder care resources, even up medicine ke liye bhi, telemedicine ka concept a gaya. Ki doctor ke paas jane ki zaroot nahi hai. Web camp pe baat ke doctor ke saath discuss karo, ye issue bhai, ye problem hai. To organization ne work or life, personal life ko thoda sa facilitate kiya. Money based strategies, humare ye voucher system nahi hai mera khala. Flexible benefits, discounts for the child care tuitions, leave with pay. ये बहुत सारी चीजें facilitate करने के लिए child care center भी बनाने शुरू कर दिए उन्होंने. That is that will be direct services or direct services. बच्चों की fees के अंदर आपको incentive दिए. आप खुद पढ़ना चाहते हैं उसके अंदर incentive दिए गए आपको. तो again see they are trying to manage your personal and work life. Similarly, on-site child care emergency. Backup care, on-site health services, take-out dinners. These multiple organizations have multiple strategies adopted. What was the difference was that due to different because now we have different workforce type of workforce. Har ek ki apne specific issues hain. Koi joint family mein reh raha hai, unko child care ka koi masla nahi. Koi single parents hain, unko child care ka masla hai. Kisi ke or issues and kisi ke or issues and kyukas. The more and more diverse force we are having now, workforce. Usko manage karne ke liye, especially work or personal life ko agnaisha ne mokhtalif kisam ki strategy adopt ki. That what I was trying to share with you. Culture change, strategies, training for the managers to help employees deal with work and life conflicts, time manager prayer to employee satisfaction. Or ye sari chize bhi unho ne is tarah ki mokhtalif strategy adopt karke us jo diversity aai thi usko manage karne ke liye mukhtalif strategies adopt ki. How can we give diversity training? Why it is important? Part because participant learns to value individual differences and it can increase the cross-cultural understanding and you can address your stereotypes. Zuroori hai, ab organization ko ek or kisam ki bhi training deni chahiye jisko hum diversity training kehate hain. क्योंकि बहुत से लोग डिफरेंट काम कर रहे हैं आपके अपने वैल्यू सिस्टम है दूसरे के अपने हो सकते हैं आपके कल्चर में एक चीज एथिकल हो सकती है दूसरे के कल्चर में इट कैन बी एन एथिकल वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड हाउ कैन वी एक्सेप्ट इट अनलेस वी नो इट उसके लिए फिर ये डायवर्सिटी ट्रेनिंग इज प्लेइंग वेरी वाइटल रोल ताकि एक दूसरे के कल्चर को समझा जाए एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझा जाए उससे क्या होगा वो स्ट्रेस कम होगी वो कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे और अगेन बात वही है कि ऑर्गेनाइजेशन छोटी छोटी चीजों पे गौर करके इट इज नॉट स्मॉल थिंग बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मकसद कहने का है कि इन सब चीजों को टेल करके वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो अब आज के दौर में जैसे मैंने आपसे कहा कि ये ट्रेनिंग इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू शुड एड्रेस योर स्टीरियो जो आपने एक माइंड बनाया हुआ है कि ये लोग ऐसे होते हैं ये वैसे ही छुट्टियां कर रहे हैं आपको समझ आ जाएगी कि पीछे इश्यूज क्या हैं? कैसे ट्रेनिंग हो सकती है चंद घंटों से लेके चंद दिनों की आप लेक्चर कर सकते हैं डिस्कशन कर सकते हैं एक दूसरे के कल्चर पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं टिपिकल जो कंसर्न है उनको एड्रेस कर सकते हैं एक दूसरे की बात को सुन सकते हैं डिबेट कर सकते हैं दैट इज हाउ वी कैन इंप्रूव दिस लर्निंग अबाउट ईच अदर सो दैट इज हाउ we can manage the diversity in the organization. Organization do 
prepare some strategies. They do all. Uh, they also have different kind of policies to manage those diversities to help those employees. And of course, this diversity training is also becoming important by role playing, by different kind of exercise, lectures, discussions, and sharing their experiences. They will be able to learn about each other, their perception, their behavior, and then it will be becoming more easy to manage diverse workforce in the organization. I think I have to stop it again here. And that's all about whatever was HR-related policies, procedures. Okay? Let's quickly summarize what, what we have covered today. We discussed about the career, career part today. What are the responsibility of the organization and what are the responsibility of employees to have proper career path. Then we discuss about performance and particularly about performance appraisal. Kya cheez hai? Iske biasness kya hoti hai? Iske faide kya hai? Kaise karna chahiye? Aur koon karta hai? And we also discuss about the common error in the performance appraisal. If you remember about leniency effect, the hollow effect, the stereotyping things. And then the compensation strategies. What kind of compensation system we should have? How this compensation system is going to affect the behavior of the people? The positive consequences, the kind of law of effect we say it, the positive consequences, the negative consequences, and then how to mold those behaviors. Or especially, we have pay for performance. Otherwise, you cannot create the difference. Or last topic tha, ke diversity kisra manage ki jaya organization ke andar or especially their work life and personal life ko kisa manage kiya jaya usme kuch strategies aapke saath share ki or last pe humne dekha ke diversity training is also becoming very important training part to manage this diversity what should be the next topic now we'll go with the organization culture because we are still at the organization behavior part to next lecture hamara jo hoga wo organization culture pe hoga aur main पूरा उम्मीद हूं कि आप चीजें को समझ रहे हैं आपको इसका फायदा भी हो रहा है और रिलेट भी कर रहे हैं जो पहले पढ़ा था नेक्स्ट टाइम के तक इजाजत चाहूंगा अल्लाह हाफिज सलामकुम